Bon, l'insuffisance des de, de populations, quand vous voyez l'eau, là, vous voyez combien de fois c'est vert, non Ça dégage. Je vous dis bien, ce sont les eaux usées. Donc, ce qui vous bien dit que la plupart de ces maisons-là ne vident pas les fonds sceptiques. Voilà. Mais ce qui m'amène ici, c'est le travail que Clean Africa a fait. Vous voyez Ça, c'est le résultat de Clean Africa. Une entreprise qui a eu un grand marché au niveau du Gabon, mais quand Clean Africa arrive avec ses engins, qu'est-ce que Clean Africa fait Clean Africa se met à détruire le, le goudron. Vous voyez bien Regardez bien. Voilà. Donc quand ils arrivent avec les tractopères, qu'est-ce qu'ils font Au lieu de ramasser seulement les ordures, ouais, ils vont mettre les tractopères et à la fin ils creusent. Ouais, en creusant, regardez ce que ça fait. Ça crée, ça crée un nid de moustiques et de microbes. Ah. En temps auparavant, l'eau passait comme ça et ça tombait dans ce petit canal là. Regardez. Même le transport risque de prendre un coup. Parce que Clean Africa passe le temps à creuser. Regardez vous-même. Ah, les Africains. Ça aussi, c'est le travail des Africains. Aller acheter de l'Oanza, à Kewa, à Ningwe, tout ça qu'on sort. Et après, ça se retrouve encore dans la, dans la, dans, dans la rigole. Vous voyez, ce canal-là passe par là. Ça tombe l'autre côté là-bas. Mais rien n'est fait. Hein? Ça va, maman Attends un peu, laisse-moi la voir passer. Vous voyez Regardez vous-même. Regardez, ça arrive ici. C'est pas entretenu. Rien n'est entretenu. Que la direction de Clean Africa essaie un peu de voir ce problème-là. Parce que quand ils viennent avec les tractopelles, partout où ils sont passés, Clean Africa finit par faire des nids de poules dans ce sens-là. Hein? Et je vous dis bien, c'est l'argent du contribuable. Parce que quand l'État viendrait, quand l'État va repasser cela pour remettre le goudron. Au moment qu'il y a des places là où on cherche le goudron, l'État va faire du sur place avec l'argent du contribuable. Tout ça sur la tête de Clean Africa. Donc Clean Africa est responsable de tout ça que vous voyez là. Ça là que vous voyez là. Clean Africa est responsable avec les tractopelles. Donc, que le directeur ou le responsable de Clean Africa vienne voir ce problème là. Hein Je viens d'avoir un, 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 un responsable qui me dit que non, la mairie a quand même mis à amener le gravat que vous voyez là. Hein? Pour essayer quand même de boucher ici et de mettre un petit béton dessus. Mais qu'est-ce que Clean, Clean Africa attend Hé, hey, pitié du peuple gabonais. Ah, pays riche, peuple pauvre. Le simple fait qu'on ferme les bouches, on a appelé à souffrir. C'est les populations qui meurent ici des microbes, de. Des, des infections pulmonaires. Le directeur de Clean Africa, il est chez lui au bureau. Il ne reçoit que de l'argent, du contribuable en même temps. Et voilà le boulot que ces agents font sur, sur le terrain.